。老马啊，你这次可看走眼了啊！待会儿孩子们来，你必须给赔不是，我监督你啊！行，我跟你说，赔不是，我赔的心里也是美的。我看出来了，这饭做的。比过年还丰盛啊！表扬你一下。嗯，哎，不累着你歇会儿。不行，还有最后一个菜。这小子从小就爱吃这个猪血丸子炒辣椒。等会儿啊。今天，省海关缉私局与公安部门密切配合，成功摧毁三个横跨多省的走私犯罪团伙，查起涉案单位六家，现场查获涉嫌走私进口的二手挖掘机及涉案单证一批。该案出公案值约五点二亿元，抓获涉案嫌疑人八十四人，其中四海公司经理马岩在逃。经查，该走私进口为了赚钱，在申报进行前，代理公司老马，老马，没事吧？坐这坐这。敢做不敢当，就是个孬种。我我打电话，我打电话，别急。这样，咱们出去找找孩子去。这会儿孩子正需要大人呢，快快。去。哎，儿子，你怎么来了？我知道了，马云联系你没有啊？他俩从小就不对付，他怎么可能联系魏成啊？他联系我了，他让我跟你们说，他自己能处理好，让你们别担心。魏成，你跟马云说了，犯了错不怕，就怕不明白，死不悔改，一条道走到黑。你跟他说，该赔该退的钱他没有，我有。我知道了，等会儿，我再去给他做本猪血丸子炒辣椒。是爸爸的味道，绝了！你的房产可能被认定为非法所得，没收。嗯。吃完之后呢？打算怎么样？我不可能让小猪替我扛累啊！我去自首。好。还好没跟他扯结婚证，否则害他一辈子。这一点我不做判断，但是有一点我不明白：翻新的二手挖机，真的那么多人要吗？你去全国工地看看，有几台干了五年路上挖掘机，更别说七年的了。但是老外的比比皆是。现在液压系统我们已经掌握了，还是比不上人家吗？你的陆山一号跟老外比差距缩小了，甚至追平了，甚至我还拿你陆山一号假冒进口主报，但是整机的差距没有缩小啊。工艺，自动化，对。就比如你们热销挖掘机，大臂插间隙，很多干了八千小时，就比老外两万小时还要大很多，这种差距。你在办公室看不见，你也不用看。
接下来做好你的陆山二号就行了。听说你当项目总师了，如何？我送你，哎，晦气，别张了，替我都回来看看爸爸。对了，哥，替我，替我去公安局接下小猪吧，劝劝他，我俩散吧。接你，他人呢？他去自首了，跟你说吧。他没说点什么别的。他，他说你们散了吧。我早就想好了，到时候这边就贴灰色的那种背景墙，然后就是那种简约的感觉，然后这儿我就放两个那种二加一的沙发，也是那种简约风，特别是这边，就放我们的餐桌，然后有摆个四张椅子，然后墙上就挂那个，挂一点那种什么简约的那种壁画啊或者什么的，到时候欢迎你到我们家来蹭饭啊。小猪，我要是不逼着马爷买房，他就不会走这条路了。要是不走这条路，他就不会被抓了。时间差不多了，法院的人马上就要来分房了。你好，我们是法院的，现在要查封这套房产。不行不行，这是我的房子，不行。同志，他说了一些字迹，能不能再多给一点时间？尽快吧。好好好，谢谢啊，谢谢。燕子，我是舍不得这个房子，但我更舍不得马岩。他让魏成传话，说要跟我分手。这肯定也是他没办法的办法。你妈本来就不同意，现在他又进去了，你妈肯定就更不同意了。各退一步都有活路。小杜。你别想不开啊，都会过去的，总会有办法。放心吧，死不了
，我是想让你帮我拍张照片。拍什么照片？把左边空出来，我要把马岩 P 上去，当我们的结婚照。来吧。谢谢啊，嗯，没事。行了，这样比如你们热销挖掘机、大臂插间隙，很多干了八千小时，就比老外两万小时还要大很多。这种东西，你在办公室看不见，你也不用看。接下来做好你的陆山二号就行。同志，不好意思，不好意思，那个下不为例，给您添麻烦了啊。那个咱们就看在他设计的助赛泵被走私分子假冒成进口货的份上，原谅他这一回，好歹也是给咱们自主产品争光了，不是？啊，那行，人我就交给你了。哎，哎谢谢。争什么光？还不够丢脸的呢。不，我说你大晚上的翻墙进去干什么？我大半夜的跑过来跟人说软话赔不是，你一句感谢的话没有也就罢了，你在这横什么？咱们都是干这行的，那里边的走私二手机你见着过吧？上面的生产日期你注意过吗？随随便便翻新一下改装一下还可以卖的那么好，你能横得起来吗？我不行，我心虚
，我看你挺硬气。就算咱们把液压系统的心脏病给治好了，肝肺脾胃肾不行，脑子不灵光，四肢不健全，那还是个废人。但这就是目前的现状，你能怎么着？机器换人。这不是你的主业，你这就有点不务正业了。那你来干。把话说清楚，孟石，我很佩服你，很佩服你能从你岳父的羽翼下走出来。凭你的本事，你就应该干出一些值得炫耀的成绩来。我们上一代的工程机械人几乎被西方人全部碾压，他们是忍辱负重挺到今天的，现在轮到我们了，往后退吗？不应该跟他们较较劲，掰掰腕子吗？机器换人，我来帮你。但这可不是弄几台机器连成个生产线就行了，这里面的复杂、矛盾是你我无法解决的。好走的路都是下坡路。来。嗯，我尝尝啊。嗯，这是你做的，这也是你炒的，但这两个菜肯定是外卖。哎呀，怎么都逃不过我爸的火眼金睛。来，您再尝尝我做的好不好吃，多吃一点。好好好，哎呀，爸，嗯。孟石没有跟您去玉衡，你没生气吧？这叫骨气。客官骨气不够啊，还得有底气。下一步他干什么都不知道呢。孟石下一步工作安排啊，还需要一点时间。这样，你们利用这个空闲呢，你陪着孟石回一趟他们老家，去看看你公公婆婆。可我这还一堆事呢。百善孝为先，啊！嗯，跟二位老人第一次见面呢，给他们打个红包。我这么多，这这红包不都是那个公公婆婆给儿媳妇的吗？孟氏家的经济状况，你又不是不知道，让老人为难呢，不好。再说了，你们结婚这么长时间没回去，是咱们势力在先，这叫赔礼。谢谢吧。孟氏家的生活条件肯定很艰苦，你们回去以后啊，记住了啊，不许住宾馆、住酒店，你必须睡在婆婆家。嗯，这个树上怎么有架子？因为茶树啊怕寒冷，所以用架子把它们罩住，在有冷空气的时候可以起到保暖的作用。确实跟别的茶树不一样。那当然了，这是好几代人的科研成果呀。咱们都已经走半天了，你累不累啊？累，一点都不累。你要累就告诉我，咱们歇一会儿啊。啊，对了。嗯，我让你给孩子们准备的红包准备了吗？准备了。哎，咱们的校长回来了吗？老前辈。
长这么高了，真乖，真漂亮。这是王大妈，王大妈你好，哎你好，回来你好，回来。你俩多大了？是不是快二十了？怎么还跟小孩抢红包呢？没事没事，哪就有。这是二舅妈，呃，妯娌的孩子，没出五福的亲戚。哎呀，是啊，我我都答应他们俩了，以后啊就到你庐山找工作呢啊。爸，找工作这事你是不是得跟我商量一下？哎呀，行行行，那那都是亲戚。来来，孩子们，大家来吃糖。哎，好了，你别跟我打气了。说了，先别回来。既来之则安之，把好媳妇做到底。要不然咱们先吃饭吧。等会儿，咱俩还敬茶呢。笑口常开，长命百岁。哎，好好好。啊，这个是给您二老准备的红包。哎呦，不好拿。没事没事。来。哦，好好。我跟孟石结婚这么久，没有第一时间回来给二老请安。是我们的不是，感谢你们把梦石养这么大，养这么优秀。是是是，哎呀，小芳太懂事儿了。嗯，买孩子了吗？嗯，没呢。哎，那那得抓紧啊啊！没孩子可不行，是吧？啊，我抓紧。爸妈，我们饿一下午了，张罗一下晚饭吧，我带他出去走走啊。哦，好，您再等会儿，老婆子，快点准备饭啊。你老婆身体不好，我也不能说你什么。你自己愿意受苦受累，你捧着接着，那是你的事儿。可这不能生养，这不行。这我不得不说，爸，他不是不能生，是生孩子会让他冒很大的风险。等他身体好了就可以生。嗯，那你给我个准信儿，到底什么时候病能治好，什么时候能生？我又不是医生，我哪知道啊？你你这不是糊弄我吗？啊，那非要等我闭眼蹬腿了才成吗？爸，这是我们的生活，是我的选择。咱们家三代单传的，借钱去留学，不是为了叫你自己过好日子就行了，那是为了把咱们家族的香火烧得更旺。他不生养。就是不孝顺，孝归孝，不是一味的顺着您就是孝啊，爸。我一定会尽到赡养您和我妈的这个责任，但是我拒绝血缘绑架。什么？绑架？你个臭小子你！你个臭小子！你你这这，我收拾你！从我回来到现在。你们有谁问过我一句在外打拼辛苦吗？身体好吗？生活的好吗？你们只关心给了多少红包，只关心那些八竿子打不着的亲戚，是否满足了他们的人情？那些都是有血缘的家人，你这不是偷懒吧？无论我多努力，都比不过那些可笑的血缘吗？吧？啊！有血缘的是家人，但不一定是亲人。
放飞跟咱们没有任何血缘关系吧？但他是我自己选定的，是我认准的亲人，生不生孩子是我们自己的事儿。这孩子，我告诉你，我就不生了，怎么了？孩子，我生。清蒸鲈鱼，趁热趁热。陈律师，我们饭店拿不出什么像样的菜招待您，您就将就的吃一口。没有没有，农家菜，味道不错，您尝尝。寡言的官司劳您费心了，费用上面，您尽管开口。他不是主犯，费用的话，这次免费。不不不不不，陈律师，您尽管开价，我绝不还价。我不是这个意思，裴先生，上次我是故意有点撂挑子，但没想到你们真的把海北欧公司给打赢了，最后还把专利一块钱卖给了陆山，佩服的同时也挺自责的，所以这次这个忙我一定会帮的。这是合同，没问题的话就签了吧。一块钱，这个使不得了。签了吧，要不这顿饭我可不敢吃了。谢谢你，程律师，谢谢。<笑>不客气，那咱吃吧。哎，吃。班长，哎，你慢走。就是这家店啊，物美价廉，口味那叫一个绝，是吗？大家往里进。哎呀，往里进，往里进，啊，自己坐啊。哎，来，开。哎哎哎，好。你们先进去。好嘞，好嘞，你们先找座坐啊。他们家的清蒸鲈鱼特别好吃，一定要点啊。这个季节不应该是加班赶工的时候，你怎么还有时间请大家吃饭呢？现在用工荒，厂子招不到人，开工率不足，尤其是普工，所以我就请大家帮帮忙，问问老家人愿不愿意来当工人。现在就连农二代都不愿意走父母的老路了，出大力流大汗的活，大家都不愿干。本来这些繁重重复的工作就应该集气代替。这好像和你搞超高压泵没什么关系吧？要想打靶准，不仅要有好子弹，你还得有好枪。还得有会打枪的人呢。以前我最欣赏你的，就是搞科研的时候，哪怕天塌了也与我无关的专注劲儿。现在你可有点三心二意了。本来我也不想，可是我去看了马岩走私的二手挖机。说实话，差距不在图纸，而在工艺，在生产的各个流程上面，还有，就是工人的整体素质上面。这些不改，谈什么世界一流？铁路警察各管一段，你呀、啊、就踏踏实实做好你的项目总师，这才是你的金光大道。随便点，随便点啊，别客气啊。好，行行。听到没有？看看想吃些啥啊？哎，好，来点菜。看见了吧，典型的脑子有毛病的表现。再是总师。也不能沾上他。不是研究菜谱、啊，我研究过了。乾坤最关键的是靠。总师夫人说起来好听，但其实就是护工加保姆。这个周末，咱咱们去那个。香烟脚我不去啊。不去香烟脚，你爹我就没招了吗？你小心。按照现在的数据
。陆山二号的研发周期有望提速。嗯。下一步我什么打算？我打算做机器换人，替换掉那些简单、重复、繁杂的岗位，用工荒多体现在高级技工和普工上面。用了这个计划，可以最大程度把那些低水平的工人替换掉。降低人工成本，提高产品质量、生产效率，这是一个很昂贵的计划。钱从哪儿来？方向比钱重要。小东好像也跟我说过这事儿。你俩商量好的？没有，但至少可以证明方向是正确的。那也得等。鄂尔多斯招标会，咱们中标了，挣了钱之后再干。喂？啊？啊，知道了。好的。我们之前装有陆山一号泵的挖机，在鄂尔多斯爬窝了。是泵的问题吗？没说。他不管是什么问题，对咱们这一次的招标会产生很严重的负面影响。我我去一趟吧，我去鄂尔多斯。嗯，那我能带上经验的吗？你带个焊工干什么？他曾经是我的实验员。嗯不是高原，又没有悬崖把你掉下去。鄂尔多斯平均海拔在一千五百米以上，是高原草原。你不是说你的泵没问题吗？那紧张什么？这关系到机器换人能否推行下去，不紧张是假的。其实你们聪明人吧，都有一个通病。什么？爱操心。多设备，你看到有一台是国产品牌的，还真没有哎，这不是自己欺负自己吗？走了。陆山。陆山一号没有问题，你这儿呢？哎，哎，底盘和回转支撑之间的焊接出了点问题。旋转焊接没有上，全自动焊接吗？车库磨损也超出了设计冗余，应该是糖洗加工的精度也出了问题。现在你应该知道为什么麦山地也都是洋品牌了吧？不是人家歧视，是我们自身有残疾
跟矿那边协商的怎么样啊？三千小时无事故是经常的前提，我们一千五百小时都做不到。那咱们的价格不是比老外便宜百分之十五到二十吗？一台挖机停工一天，就要损失两千五百块钱。五十台挖机隔三差五的出问题，损失的不是百分之二十，还有工期和心情。给，谢谢。还好你的泵没问题，这样呢，有些他们也说不着你。别人不说我，我会说我自己。我们的泵，为什么就不能在更好的平台上发挥更大的作用呢？三千小时不是我可以做到的。所以你又准备说机器换人？不如说吗？现实已经啪啪啪打脸，不痛吗？如果花了大钱，出了大力。没有从一千五百小时变到三千小时，谁来负责？我。你，你一个搞科研的，你凭什么让大家相信你从生产、科研、品控、经营、管理，样样都行啊？你看，没有谁是能够独立燃烧不灭的。可以是一个能量不多的火苗，点亮不了整个黑夜，但是我又点燃其他木宅的能力啊灯把大家都点燃了，就可以烧亮了天。我这东西啊，玩好了，温暖你；玩不好，烧自己。我希望你只做一个点火的卫城，不要做管理火的重物综合分析，制约我们中标的主要因素是三千小时无故障，我们现在只能达到一千五百小时，从一千五升到三千，我认为实现机器换人、自动化、智能化升级是唯一方案。投入的成本两到三年可以收回。大家都说说吧。现在市场这么好，我们的产品又不是不好卖。就为了矿山要用的这几十台挖掘机，我们有必要投入这么多钱改造整条生产线吗？机器换人肯定是大势所趋，那是挣明天或者后天的钱，那今天的钱，大把的钱，我们难道就不挣了吗？嗯，花了钱，费了劲，能不能从一千五变成三千？说实话，我心里没底。肖总，你有底吗？理论上可以做到。理论和现实不是一回事儿吗
，不是一回事，那是因为太多人为因素的干扰。如果全部都换成工业机器人加工业物联网加五 G 传输加数控机床加数控技师工程师，那就是另外一回事了。这才是机器换人的最大优点。我们管它叫挖掘机，可是，在老百姓那儿，管我们的产品叫做挖土机，管老外的产品叫做挖矿机。为什么？因为我们的产品只能挖土，不能上山挖矿。所以在刚才的 PPT 里面，我们看到的是，在中国的矿山上，漫山遍野的。都是洋机器，这个画面不仅扎眼，更扎心。今年我们生产的挖机就要突破一万台了，可是利润呢？跟洋机器比起来，薄的像张纸。谁愿意比洋品牌便宜百分之二十呢？哪怕是便宜百分之十，我们都应该啃下三千小时无事故这块硬骨头。师傅，师傅，师傅。师傅、啊，师傅，下课，师傅。Sure.